வணக்கம் அழகரம் பாரம்பரியம் பார்க்க வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற சிறுதானியும் வரகு இந்த ஒரே மாவுல இட்லி தோசை குழி பணியாரம் காரமும் சரி இனிப்பும் சரி எப்படி செய்யலாம்னு பார்க்கலாம் வீடியோ ரொம்ப பெருசா இருக்கிறதுனால ஒரு வீடியோல வந்து இட்லி தோசை பார்க்கலாம் அடுத்த வீடியோல வந்து கார பணியாரம் இனிப்பு பணியாரம் பார்க்கலாம் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் மூணு கப்பு வரகு ஒரு கப்பு உளுந்து ஒரு கப்பு சிகப்பு அவள் எடுத்திருக்கேன் இது எப்பவும் போல நம்ம இட்லி மாவு அரைக்கிற மாதிரி இது ரெண்டும் தனித்தனியாக ஊற வச்சு அரைக்கும் போது அரைக்கிறதுக்கு ஒரு பத்து நிமிஷத்துக்கு முன்னாடி மட்டும் இந்த சிகப்பாவில் ஊற வச்சு இந்த மூணுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு புளிக்க வைக்கணும் புளிக்க வச்சுட்டு எப்பவும் போல இட்லி தோசை செய்யணும் இதோ இந்த மாதிரி பதத்துக்கு இட்லிக்கு அரைச்சி வச்சுருக்கேன் கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கேன் இப்போ இட்லி தான் நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஊற்ற போகிறோம் இட்லி முடிச்சுட்டு தோசை செய்யும் போது தோசை பதத்துக்கு கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இப்போ தண்ணி வந்து இட்லி பாதத்தில் நல்லா குதிச்சிட்டு இருக்கு எப்பவும் போல நம்ம வந்து தட்டில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு ஃபுல்லாக தடவிட்டு இட்லி பாத்திரத்தில் ஊற்றி ஊற்றி வச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வந்து வரகு இல்லைன்னா எந்த சிறுதானியம் ட்ரை பண்ணுறதா இருந்தால் இந்த மாதிரி இட்லி தோசை ஃபஸ்ட்டு ட்ரை பண்ணிங்கன்னா நமக்கு பிடிக்கும் எந்த டிஃப்ரென்ஸும் இருக்காது டைரெக்டாக அரிசிக்கு பதிலாக சாப்பாடு மாதிரி வேக வச்சு சாப்பிடலாம் நம்ம இத்தனை வருஷமாக அரிசி சாப்பிட்றதுனால நமக்கு கொஞ்சம் பிடிக்காது ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு மாதிரி இருக்கும் நமக்கு ஸோ இந்த மாதிரி சிறு சிறு உணவு இட்லி தோசை குழி பஞ்சாரம் ஸ்வீட்ஸு இந்த மாதிரி ஏதாவது ட்ரை பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு பிடிக்கும் அரிசி மாவு மாதிரி தான் அதே டென் மினிட்ஸ் தான் இப்போது அதே மாவில் தோசை எப்படி செய்யலாம் கொஞ்சம் மாவு திக்காக இருக்கிறதுனால கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி மாவை கரைச்சி வச்சுக்கலாம் எப்பவுமே சுடுற தோசை மாதிரி தான் சுடணும் தோசை வெந்துருச்சு இட்லி வெந்துருச்சு இட்லி தோசை ரெண்டுமே ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்து உங்கள் கமெண்ட் சொல்லுங்க வாழ்க தமிழ் வளர்க இயற்கை வழி விவசாயம் உங்களுக்கு எங்கள் சேனல் பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நன்றி